みなさんこんにちは。ソガルメンツェンバチカンタ。今日はみなさんに伝統的遊牧民の収入源について簡単に説明します。遊牧民の家畜の羊、牛、馬、ラクダ、ヤギ、ヤクなどの家畜をそのまま売るのが収入源の中で一番大きいです。あとは、ヤギのキャシミア、キチジュのケー、ラクダのケーを売ったりします。その中でキャシミアが一番高く売れます。家畜にしても、キャシミアにしても、値段は毎年変動します。特に大きく上がったりします。特に大きく下がったりする場合もあります。家畜を売る時期としては、秋にまとめて売るのが多いですね。もちろん他の時期にも必要に応じて売ることもあります。遊牧民は全ての家畜を放牧しているわけではないですね。で、家族によって羊を中心に育てる遊牧民がいれば、主に牛を育てる人もいます。または中に羊を少し、ヤギを少し混ぜて放牧している人もいます。伝統的な遊牧民の収入は、家畜を売るか、家畜の毛を売るのが主の収入源になります。家畜の数によって、遊牧民の生活が左右されます。遊牧民には、毎月定期的に入ってくる収入はないです。逆に、毎月出ていく支出はあります。だから、現実的に遊牧民の暮らし、生活は厳しいです。近年は遊牧民の生活スタイルや放牧方法にいろんな変化が生まれ始めています。今日の動画はここまでです。ご清聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。あちた。